আচ্ছা বলুন তো নিয়ম মনে রাখা সহজ নাকি উদাহরণ মনে রাখা সহজ অবশ্যই উদাহরণ কারণ একটি উদাহরণের মাধ্যমে ছবি বা ভিডিওর মতো করে আমাদের মনোজগতে এক ধরনের চিত্রকল্প তৈরি হয় যা খুব সহজেই আমাদের ব্রেইনের মেমরি কার্ডে স্টোর হয়ে থাকে অন্যদিকে রুলস নির্ভর গ্রামার পড়তে গেলে যেটা হয় আমাদের ব্রেইনে তো ঢুকেই না বরং মাথার উপর দিয়ে চলে যায় কারণ সেই জিনিসগুলো আমরা ফিল করি না কারণ সেই জিনিসগুলো আমরা কনটেক্সটুয়াল ওয়েতে বুঝতে পারি না বরং শত শত নিয়মের বোঝা আমাদের মাথায় চেপে আজকের ভিডিওটি তৈরি করার আগে আর্টিকেল নিয়ে রিসার্চ করতে গিয়ে আমি এইচএসসি সিলেবাসের ইংরেজি গ্রামারের একটি বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছিলাম এবং সেখানে আমি দেখেছিলাম আর্টিকেলের উপরে সর্বমোট একশত তিনটি গ্রামাটিক্যাল রুল রয়েছে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম অতে অজগরই আসছে তেরে আতে আর্টিকেলের একশো তিনটি নিয়ম এখন আপনারাই বলুন আমাদের কোমল মতে শিক্ষার্থীরা যখন আর্টিকেল পড়তে যায় এবং সেখানে দেখে একশো তো তিনটি নিয়ম রয়েছে তখন কি আর্টিকেল ব্যাপারটা তাদের কাছে অজগরের মতো হয়ে ওঠে না এখন আসা যাক আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন নিতে গিয়ে আমিও ঠিক একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম তো তখন আমি কি করলাম হ্যাঁ তখন আমি আর্টিকেলের নিয়ম পড়া বাদ দিলাম বরং বিভিন্ন নিয়ম থেকে নিয়ে আমি অনেকগুলা উদাহরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করলাম এবং ওই প্রত্যেকটি উদাহরণ বারবার বারবার করে পড়তে থাকলাম এবং ওই উদাহরণগুলোর পেছনে গ্রামাটিক্যাল রুলগুলো আর্টিকেলের রুলগুলো আমি অলরেডি আয়ত্ত করে ফেললাম ঠিক একইভাবে আজকের ভিডিও লেসনটিতে আমি আর্টিকেলের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার সমৃদ্ধ অনেকগুলো সেন্টেন্সের একটি তালিকা আপনাদের সামনে আমি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি এবং আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি আপনি যদি এই তালিকার এই সেন্টেন্সগুলো উদাহরণগুলো বারবার বারবার পড়তে থাকেন এবং ওই উদাহরণগুলোর পেছনের নিয়মগুলো যেগুলো আমি এই ভিডিও ড্রেসনটিতে ব্যাখ্যা করতে যাব সেই ব্যাখ্যাগুলো যদি মনে রাখেন তাহলে আর্টিকেল নিয়ে যে আপনার সমস্যাগুলো রয়েছে এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাবেন তো আর দেরি কেন চলুন চলে যাওয়া যাক আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে কারণ সেখানে আমরা অনেকগুলো উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব এবং কম্পিউটার স্ক্রিনে এই ব্যাপারটা অনেক বেশি ভালো হবে বলে আমি বিশ্বাস করি আর হ্যাঁ আপনি যদি প্রথমবারের মতো এই চ্যানেলটিতে এসে দেখেন অথবা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোন ভিডিও আপনি মিস না করেন চলুন ফিরে আসি ছোট্ট একটি ইন্টার পর वेलकाम बैक भिवर्स टू माई कम्पिटर स्क्रीन एन एक एक सेंटेंस देखो और सेंटेंसगुलर कन्टेक्सट अनुजाई को क्षेत्र में कौन आर्टिकल व्यवहित है सेगल नहीं विस्तारित तो व्याख्या सह आलोचना करब तो आसन प्रथम सेंटेंस टी देखा जा इट इज आईनिक आईडिया देखो ये सेंटेंसटी आईनिक आईडिया एट एक नाउन फ्रेज और नाउन फ्रेजर शुरू आर्टिकल हिसाब से ए व्यवहार करदिओ ये ए आर्टिकल जो शब्दी शुरूते आगे व्यवहित हो शब्दी क्योंकि एक भावल रही है यू हमें जान पांच टी भावल रही है ए आईओ यू तो यू थका सत्वे ये शब्दीर आगे अर्थात ये नाउन फ्रेजर शुरूते आर्टिकल हिसाब से एन ना बसे এই ভাওয়েলের আগে এন বসে কিন্তু এন না বসে এখানে এ কেন বস কারণ হচ্ছে আরও একটি নিয়ম রয়েছে যে কোনো শব্দের শুরুতে শুধুমাত্র ভাওয়েল থাকলেই হবে না বরং ওই ভাওয়েলের উচ্চারণটা ভাওয়েল সাউন্ডের মতো হতে হবে এক্ষেত্রে কোনো ভাওয়েল যুক্ত শব্দের উচ্চারণ যদি ইউ বা ওয়া দিয়ে শুরু হয় তাহলে কিন্তু তার আগে সেটাকে ভাওয়েল সাউন্ড হিসাবে ধরা হবে না বরং সেটাকে কনসোনেন্ট সাউন্ড হিসাবে ধরে তার আগে আর্টিকেল এই ব্যবহার করতে হবে তো সেক্ষেত্রে এই যে ইউনিক ইউ এন আই কিউ ইউ ই এই শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে ইউ তো এই ইউ যুক্ত কোনো শব্দের উচ্চারণ কিন্তু ইউ হবে না বরং আ যেমন আঙ্কেল আনকমন এরকম যদি কখনো শব্দের উচ্চারণ হয় তখনই তার আগে আর্টিকেল হিসাবে অ্যান বসবে কিন্তু ইউ বা ওয়া লাইক ইউনিক ওয়ান আইড ম্যান এ ধরনের শব্দের আগে আর্টিকেল হিসাবে বসবে এই তো এ ধরনের আরও কিছু শব্দ রয়েছে সেগুলোর ভিতরে রয়েছে ইউজফুল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি যেমন ইট ইজ আ ইউজফুল থিং হি ইজ আ ইউরোপিয়ান এখানে হবে না যে হি ইজ অ্যান ইউরোপিয়ান রাদার হবে হি ইজ আ ইউরোপিয়ান আবার ইউনিভার্সিটি হি ইজ আ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হি ইজ অ্যান ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হবে না এরপর সেন্টেন্সটি আমরা দেখি মিস্টার খান ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান এখানে খেয়াল করুন এই যে অ্যান অনেস্ট ম্যান এটা একটা নাউন ফ্রেজ এবং এই নাউন ফ্রেজের শুরুতে আমরা আর্টিকেল হিসাবে ব্যবহার করেছি অ্যান যদিও এই যে যে শব্দটি এর কাছে রয়েছে যার আগে অ্যান আর্টিকেলটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই শব্দটি শুরুতে কিন্তু এইস মানে কনসোনেন্ট লেটার রয়েছে কিন্তু 
ওই আগের মতোই আমরা এর বিপরীত বিষয়টা হচ্ছে যদি কোনো শব্দ এর শুরুতে কনসোনেন্ট থাকে কিন্তু ওই কনসোনেন্টের উচ্চারণ উচ্চারণ যদি সাইলেন্ট থাকে এবং ভাওয়েলের উচ্চারণটা মুখ্য হয় তখন সেই ক্ষেত্রে আবার ওই শব্দটির আগের আর্টিকেলটি এ না বসে এন বসবে এরকম আরো কিছু শব্দ রয়েছে যেমন আওয়ার এই এখানে এইচ এর উচ্চারণ হচ্ছে না আবার একইভাবে এয়ার এখানে এইচ এর উচ্চারণ হচ্ছে না এয়ার এইচ ই আই আর এয়ার মানে হচ্ছে উত্তরাধিকার আবার এয়ার লুম অর্থাৎ বংশগতভাবে কোনো একটি পারিবারিক ঐতিহ্যকে বোঝাই তো এরকম কিছু শব্দ যার শুরুতে আমরা যে কনসোনেন্ট ব্যবহার করি কনসোনেন্ট লেটারগুলো সাইলেন্ট যদি থাকে তখন এবং ভাওয়েল সাউন্ডটা যদি শোনা যায় উচ্চারণ হয় তখন সেই শব্দগুলোর আগে আর্টিকেল হিসাবে এ না বসে অ্যান বসবে এরপরে সেন্টেন্স দেখা যাক মিসেস ইসলাম ইজ অ্যান এম এ ইন ইংলিশ এখানে খেয়াল করুন অ্যান এম এ ইন ইংলিশ অর্থাৎ মিসেস ইসলাম হচ্ছে ইংরেজিতে মাস্টার অফ আর্টস করা একজন ব্যক্তি এম এ এম এ তো এরকম কিছু যদি কোনো শব্দ থাকে যেখানে সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করা হয় এবং ওই ওই ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপ এর শুরুতে লেটারগুলো যদিও থাকে কনসোনেন্ট কিন্তু তার উচ্চারণটা যদি ভাওয়েলের মতো হয় যেমন এম এ এম এ উচ্চারণ করতে আমাদের কি উচ্চারণ হচ্ছে এ এ এ ভাওয়েল সাউন্ড আসছে অ্যান্ড দ্যাটস হয় এই ধরনের সংক্ষিপ্ত রূপের আগে আমরা আর্টিকেল হিসাবে অ্যান ব্যবহার করেছি আবার আরও একটি সেন্টেন্স দেখি মিস্টার ইসলাম ইজ আ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার এখানে আবার খেয়াল করুন এই যে সংক্ষিপ্ত রূপ বিএসসি এখানে ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে না বরং বি এটা একটা কনসোনেন্ট সাউন্ড হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাটস হয় এর আগে কিন্তু আর্টিকেল এন না বসে এই বসছে তো এ ধরনের আরও কিছু শব্দ হতে পারে যেমন এমপি এসপি এএসপি এই এই সবগুলাই কিন্তু ভাওয়াল সাউন্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে সুতরাং এদের আগে হবে অ্যান কিন্তু ডিসি বা বিএ এই শব্দগুলোর আগে আবার আর্টিকেল হিসাবে ব্যবহৃত হবে এই একইভাবে এম বি বিএস আর আগে হবে অ্যান এরপর সেন্টেন্সটি দেখা যাক হি সিমস টু বি আ বিদ্যাসাগর তাকে বিদ্যাসাগরের মতো মনে হয় এখানে খেয়াল করুন হি সিমস টু বি আ বিদ্যাসাগর তাকে বিদ্যাসাগরের মতো মনে হয় এখানে যে বিদ্যাসাগর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এই বিদ্যাসাগর দিয়ে কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মিন করছে না বরং এই যে বিদ্যাসাগর আমরা জানি বিদ্যাসাগর যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সুতরাং এটা একটা প্রপার নাউন এবং এটাও জানি যে প্রপার নাউনের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু এখানে আমরা এই বিদ্যাসাগরের আগে কিন্তু আর্টিকেল ব্যবহার করেছি এই তো এটা কেন হয়েছে এটা ইয়াস এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে কোনো প্রপার নাউনকে যদি অন্য কোনো নাউন বা প্রনাউনের জন্য ব্যবহৃত হয় তা তার সাথে তুলনা করা বোঝায় তখন কিন্তু ওই প্রপার নাউনের আগে আর্টিকেল হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি এই বা অ্যান বা প্রয়োজন হলে দাও ব্যবহার করতে পারি এখানে খেয়াল করুন বিদ্যাসাগর দিয়ে যেহেতু ওই বিদ্যাসাগরকে মিন করছে না বরং হি এর সাথে তুলনা করা হচ্ছে সুতরাং এই তুলনীয় ব্যক্তি হিসাবে তুলনীয় নাউন হিসাবে এই প্রপার নাউনটার প্রপার নাউন নাই এটা হয়ে গেছে একটা কমন নাউন এবং দ্যাটস ওয়াই এই কমন নাউন আগে আমরা আর্টিকেল হিসাবে এই ব্যবহার করেছি এরপরের সেন্টেন্স আর মিস্টার সালাম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ অর্থাৎ একজন মিস্টার সালাম তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এখানে খেয়াল করুন মিস্টার সালাম আমরা জানি সালাম এটা একটা প্রপার নাউন কিন্তু প্রপার নাউন হওয়ার পরেও এই যে প্রপার নাউনে আগে আমরা আর্টিকেল হিসাবে এই ব্যবহার করলাম আর্টিকেল বসালাম কেন বসালাম কারণ হচ্ছে যদি কখনো এরকম হয় কোনো বক্তা কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নিয়ে কথা বলছেন কোনো একজন ব্যক্তির বিষয়ে কথা বলছেন কিন্তু তিনি ওই ব্যক্তিকে চিনেন না সেক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে প্রপার নাউন হলেও তার আগে আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করব যেমন এখানে করেছি আ মিস্টার সালাম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ একজন মিস্টার সালাম তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এরপর সেন্টেন্স দেখা যাক বার্ডস অফ আ ফিদার ফ্লক টুগেদার অর্থাৎ এখানে খেয়াল করুন বার্ডস অফ আ ফিদার এটা একটা ফ্রেজ এই ফ্রেজের ভিতরে এই যে আফিদার এই ফিদারের আগে আ ব্যবহৃত হচ্ছে এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ এই আ মানে কি দ্য সেম অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটির মিনিংটা অনেকটা এরকম আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্য কোম্পানি হি কিপস অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে তার সঙ্গী সাথী দিয়ে চেনা যায় তো একইভাবে বার্ডস অফ আ ফিদার ফ্লক টুগেদার এখানে এই যে এর এর মানে হচ্ছে দ্য সেম পরের সেন্টেন্সটি আমরা দেখি মাই ব্রাদার আর্নস ওয়ান থাউজেন্ড আ মান্থ অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটির অর্থ অর্থ হচ্ছে আমার ভাই মাসে প্রতি মাসে এক হাজার ইউএস ডলার ইনকাম করে আরও একটি সেন্টেন্স আমরা দেখি হি ইজ ড্রাইভিং সেভেন্টি কিলোমিটার্স অ্যান আওয়ার সে ঘন্টায় 
প্রতি ঘন্টায় সত্তর কিলোমিটার করে ড্রাইভ করছে এখানে খেয়াল করুন এই যে আ মান্থ অ্যান আওয়ার এই যে এই নাউনগুলোর আগে আমরা এ ব্যবহার করেছি বা অ্যান ব্যবহার করেছি এটার অর্থ কি অর্থ হচ্ছে আ মান্থ মানে হচ্ছে পার মান্থ প্রতি মাস প্রতি মাস প্রতি ঘন্টা অর্থাৎ কোনো সংখ্যা বা পরিমাপ বা চোখ কোনো নাউনের আগে এ বা অ্যান ব্যবহার করে আমরা ওই সংখ্যা বা পরিমাপকে প্রতি পার কিলো পার মান্থ এরকম অর্থে ব্যবহার করতে পারি এরপর সেন্টেন্সটি দেখা যাক এভরি ওয়ান অ্যাডমায়ার্স বিউটি এই সেন্টেন্সটি খেয়াল করুন প্রত্যেকেই সৌন্দর্যকে অ্যাডমায়ার করে প্রশংসা করে পূজা করে সো এখানে এই যে বিউটি শব্দটি এটা কোন ধরনের নাউন এই শব্দটি হচ্ছে একটি অ্যাবস্ট্রাক নাউন আনকাউন্টেবল এবং অ্যাবস্ট্রাক নাউন এবং এটাও আমরা জানি যে কোনো নাউনকে যদি ধরা যায় না সোয়া যায় না অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের যে নাউনগুলোর বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই এরকম নাউনকে আমরা অ্যাপস্ট্রাক নাউন বলি অর্থাৎ এখানে সৌন্দর্য সৌন্দর্য কি ধরা যায় সরা সোয়া যায় না এটাকে ফিল করা যায় এ ধরনের নাউনকে আমরা অ্যাপস্ট্রাক নাউন বলি এবং এটাকে এগুলোকে গোনাও যায় না এ ধরনের নাউনের আগে আর্টিকেল বসে না এটা জেনারেল নিয়ম বাট এখানে খেয়াল করেন হেলেন ওয়াজ আ বিউটি হেলেন ছিল এখানে একটা সৌন্দর্য মিনিংটা কি এরকম না বরং এখানে সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই বিউটি শব্দটা বরং বিউটি শব্দটা একটা কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে হেলেন ছিল একজন সৌন্দর্যের প্রতিমা এখানে বিউটি বলতে বিউটিফুল ওয়ামেন ক্যাম্পিং করছে হেলেনকে বোঝাচ্ছে এখানে অর্থাৎ কোনো অ্যাবস্ট্রাক নাউনকে যদি কমন নাউনের মতো করে ব্যবহার করা হয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তু এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু আবার ওই অ্যাবস্ট্রাক নাউনের আগে আর্টিকেল বসতে পারে যেমনটি এখানে হয়েছে এরপরে সেন্টেন্সটি দেখুন দ্য বিউটি অফ হেলেন ওয়াজ আনপ্যারালাল্ড অর্থাৎ হেলেনের সৌন্দর্য ছিল অতুলনীয় এখানে খেয়াল করুন বিউটি শব্দটি অ্যাবস্ট্রাক নাউন কিন্তু এই অ্যাবস্ট্রাক নাউনটাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভিতরে স্পেসিফাই করা হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাটস হয় এই এই বিউটির পরে অফ ফ্রেস যুক্ত করে ওই ব্যক্তিকে যোগ করা হচ্ছে কার সৌন্দর্য হেলেনের সৌন্দর্য এবং তার আগে এই যে নির্দিষ্টভাবে ওই বিউটিটা হেলেনের ভিতরে সীমাবদ্ধ করার ফলে ওই বিউটি শব্দটি অ্যাবস্ট্রাক নাউনটির আগে আমরা আর্টিকেল হিসেবে দা ব্যবহার করেছি এরপর সেন্টেন্স দেখুন দ্য বেবি হ্যাজ ইন্টেলিজেন্স মাস মোর দ্যান অ্যাভারেজ সাধারণের চাইতে এই শিশুটার অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিমত্তা রয়েছে এখন ইন্টেলিজেন্স এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক নাউন আনকামন কাউন্টেবল নাউন অ্যান্ড দ্যাটস হয় এর আগে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় নাই কিন্তু পরের সেন্টেন্সে দেখুন দ্য ইন্টেলিজেন্স অব দ্য বেবি ওই শিশুটির বুদ্ধিমত্তা ইজ প্রেইজ অর দি প্রশংসনীয় প্রশংসা করার মতো অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোন অ্যাবস্ট্রাক নাউন বা আনকাউন্টেবল নাউনকে যদি অন্য কোনো নাউনের ভেতরে সীমাবদ্ধ করা হয় স্পেসিফাই করা হয় কোনো নাউনের মাধ্যমে তখন তার আগে কিন্তু আর্টিকেল বসতে পারে দা বিশেষ করে বসে এবং স্পেসিফাইটা কিভাবে করা হয় ওই অ্যাবস্ট্রাক নাউন বা আনকাউন্টেবল নাউনের পরে অফ ফ্রেজ বা প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ বা অন্য কিছু দিয়ে স্পেস নির্দিষ্ট করা হয় এরপর সেন্টেন্সটি আমরা দেখি ইংলিশ ইজ আ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ ইজ নট অনলি ইউজ বাই দ্য ইংলিশ এখানে খেয়াল করুন একই শব্দ সেন্টেন্সের শুরুতে এবং শেষে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু দুইটার ব্যবহার দুরকম প্রথম ইংলিশটির আগে কোনো আর্টিকেল নাই কিন্তু পরবর্তী যে শব্দটি ইংলিশ ব্যবহৃত হয়েছে তার আগে আর্টিকেল আমরা দা ব্যবহার করেছি কেন এটি হয়েছে আসুন একটু ব্যাখ্যা করি ইংলিশ ইজ আ গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথম ইংরেজিটার বিষয় বলা হচ্ছে একটি বৈশ্বিক ভাষা বিশ্বব্যাপী একটা ভাষা তাহলে প্রথম ইংরেজিটা হচ্ছে ভাষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে উইচ ইজ নট অনলি ইউজ বাই দ্য ইংলিশ যেটা শুধুমাত্র ইংরেজদের কর্তৃকই ব্যবহৃত হয় না ইংরেজরাই শুধু ব্যবহার করে না তাহলে পরবর্তী ইংলিশের অর্থ হচ্ছে ইংরেজ জাতি তো দুইটা ইংলিশের মিনিং দুরকম তো এক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে ইংলিশ দিয়ে যদি বা এ ধরনের শব্দ দিয়ে যদি কোনো ভাষাকে মিন করে তাহলে ওই ভাষার আগে কোনো আর্টিকেল ব্যবহৃত হবে না কিন্তু ওই একই শব্দ দিয়ে যদি ওই জাতিকে মিন করে তাহলে ওই জাতির আগে কিন্তু দা ব্যবহৃত হবে যেটা এখানে আমরা আপনারা এই সেন্টেন্সের মাধ্যমে দেখেছেন এরপর সেন্টেন্স দেখুন দ্য ওল্ড মাস্ট বি রেসপেক্টেড অর্থাৎ বৃদ্ধদেরকে বয়স্কদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এখানে খেয়াল করুন দা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ওল্ড শব্দটির আগে আর্টিকেলটি ওল্ড এর আগে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু খেয়াল করে দেখুন ওল্ড শব্দটি কিন্তু কিন্তু কোনো নাউন নয় বরং এটা একটা অ্যাজেকটিভ যেমন ওল্ড ইয়াং বিউটিফুল আগলি এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু অ্যাজেকটিভ কিন্তু আমরা জানি যে অ্যাজেকটিভের আগে কোনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু এখানে কিভাবে বসলো ইয়াস তার ব্যাখ্যা হচ্ছে 
কোনো অ্যাজেকটিভ এর মাধ্যমে যদি কোন ওই ধরনের ওই গুণাবলীর অনেকগুলা ব্যক্তিকে বস্তুকে বোঝায় তখন ওই অ্যাজেকটিভগুলা প্লুরাল কমন নাউনের মতো ব্যবহৃত হয় যেমন দ্য ওল্ড মানে হচ্ছে বৃদ্ধদেরকে সম্মান করা উচিত এই যে বৃদ্ধরা ওল্ড মানে হচ্ছে বৃদ্ধ কিন্তু এখানে বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হচ্ছে আবার দেখুন দ্য ইন্টেলিজেন্ট নিড নো এক্সপ্লানেশন অর্থাৎ বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কে মিন করছে এখানে দ্য ইন্টেলিজেন্টের মাধ্যমে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের প্রয়োজন নাই কোনো ব্যাখ্যা অর্থাৎ দ্য ইন্টেলিজেন্ট পিপল ইন্টেলিজেন্ট মানে হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট পিপল ইন্টেলিজেন্ট শুধুমাত্র অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে না বরং ইন্টেলিজেন্ট পিপল প্লুরাল কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এরপর সেন্টেন্সটি দেখুন টিন এইজেস ইজ আ মোস্ট সেন্সিটিভ টাইম ইন সাম ওয়ান্স লাইফ অর্থাৎ বয়সন্ধিকালটা হচ্ছে কোন একজন ব্যক্তির জীবনে খুবই সেন্সিটিভ স্পর্শকাতর একটি সময় এখানে খেয়াল খেয়াল করুন আ মোস্ট সেন্সিটিভ সো এখানে এই যে মোস্ট শব্দটি আমরা জানি এটা একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি এবং এটাও জানি যে সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে দা ব্যবহৃত হয় কিন্তু এখানে দা ব্যবহৃত হয় নাই বরং এ ব্যবহৃত হয়েছে কেন এবং এই ব্যবহারটা সঠিক কেন এ ব্যবহৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এখানে আমোস সেন্সিটিভ টাইম মানে হচ্ছে সবচাইতে সেন্সিটিভ টাইম মিন করছে না বরং আমোস্ট সেন্সিটিভ টাইম মানে হচ্ছে আ ভেরি সেন্সিটিভ টাইম আমোস্ট মানে হচ্ছে ভেরি ভেরি সেন্সিটিভ টাইম খুবই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তার মানে এখানে কোনো তুলনা বোঝাচ্ছে না সুপারলেটিভ ডিগ্রি বোঝাচ্ছে না বরং এটা এটা একটা ইন্টেন্সিফাই করা হচ্ছে একটু বেশি করে বোঝানো হচ্ছে ভেরি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা এরপরের সেন্টেন্সটি হচ্ছে আ মাদার ইজ দ্য বেস্ট গাইড ফর আ চাইল্ড একজন মা হচ্ছে একটা সন্তানের জন্য সবচাইতে ভালো গাইড বেস্ট গাইড এখানে খেয়াল করুন মাদারের আগে আমরা এ ব্যবহার করেছি কারণ কি কারণ হচ্ছে এই কমন নাউনটা মা যে কোনো মাদারকেই মিন করতে পারে যে কোনো মাদার অর্থাৎ সব মাই সব মা একজন একজন করে বোঝানো হচ্ছে আ মাদার একজন মা একজন শিশুর জন্য এখানে দেখুন চাইল্ড চাইল্ডের আগেও এ ব্যবহৃত হয়েছে সবচাইতে ভালো গাইড আবার কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল করুন ম্যানেজ মর্টাল তো আগের যে নিয়মটা বললাম এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে ম্যানেজ মর্টাল হওয়ার কথা না বরং কি হওয়ার কথা আ ম্যান ইজ মর্টাল একজন মানুষ মরণশীল মানে সব মানুষই মরণশীল কিন্তু এখানে আর্টিকেল ব্যবহার হচ্ছে না কেন এক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলে রাখি এই যে নিয়ম অনুযায়ী গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী আ মাদার আ ম্যান এটাই কিন্তু সিদ্ধ কিন্তু আমরা নিয়মিত ব্যবহার কিছু কিছু ভুল নিয়মিত ব্যবহার হতে হতো ওইটাই গ্রামার হিসাবে এস্টাবলিশড হয়ে যায় এই রকম একটা নিয়ম হচ্ছে ম্যানেজ মডেল আর ম্যানেজ মডেল না বলে আমরা ম্যানেজ মডেল বলি যেমন বাংলার ক্ষেত্রে ওরকম কিছু আছে যেমন আমরা একটি শব্দ জানি ইতোমধ্যে সঠিক শব্দটি হচ্ছে ইতোমধ্যে কিন্তু আমরা প্রায়ই বলি ইতিমধ্যে তো এরকম একটি ভুল বারবার বলতে বলতে ওই ভুলটাও কিন্তু সঠিক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে কিছু কিছু গ্রামারের ক্ষেত্রে যেমন ইতোমধ্যের পরিবর্তে ইতিমধ্যেও সঠিক হতে পারে এরপর সেন্টেন্সটি দেখা যাক শি ইজ টু অ্যান্ড আ হাফ ইয়ার্স ওল্ড নাও তার বয়স এখন আড়াই বছর এখানে খেয়াল করুন এই যে টু অ্যান্ড আ হাফ ইয়ার্স এই যে হাফের আগে আমরা এ ব্যবহার করেছি এটার ব্যাখ্যাটা কি এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে হাফ এর আগে যদি কোনো সংখ্যা থাকে অর্থাৎ আড়াই সাড়ে তিন দেড় এরকম যদি হয় তখন যেমন তার আগে সংখ্যাটা থাকবে তারপরে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত হবে হাফ এবং সেই ক্ষেত্রে ওই হাফের আগে আমরা আ ব্যবহার করব যেমন হি ইজ আ হি ইজ টু অ্যান্ড আ হাফ ইয়ার্স ওল্ড নাও এর পার্সেন্টেজ দেখা যাক মেনি আই স্টুডেন্ট হ্যাজ কাম ফর লিভ কত স্টুডেন্টই না ছুটির জন্য এসেছে এখানে মেনি আ স্টুডেন্ট একটা জিনিস খেয়াল করুন মেনি আমরা জানি মেনি হচ্ছে প্লুরাল মিন করে আর মেনির পরে নাউন যদি থাকে তাহলে সেই নাউনটা প্লুরাল হয় যেমন মেনি স্টুডেন্টস কিন্তু এখানে সেরকম না হয়ে মেনির সাথে আবার একটি আর্টিকেল এ যুক্ত হয়েছে মেনি আই স্টুডেন্ট এবং ভার্ব হয়েছে হ্যাজ সিঙ্গুলার তো এটা কেন এটা হচ্ছে মেনির পরে যদি আ ব্যবহৃত হয় তাহলে নাউনটা হয় সিঙ্গুলার ভার্বটাও হয় সিঙ্গুলার কিন্তু এই আ যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু মেনি স্টুডেন্টস হ্যাভ কাম ফর লিভ এখন এটার মিনিংটা হচ্ছে অনেক স্টুডেন্ট এসেছে এরকম এসে না হয়ে একটু অন্যরকম কত স্টুডেন্টই না এসেছে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আবার আরেকটি সেন্টেন্স দেখুন আই এম ইন আ হারি নাও 
আমরা এখন একটু তারা আছে এখানে দেখুন ইনা হারি এই যে হারির আগে আর্টিকেল এ বসছে তো এরকম কিছু ফ্রেজ রয়েছে যেগুলোতে আমরা আর্টিকেল এ বাই ডিফল্ট ব্যবহার করে থাকি যেমন ইন আ বডি দে কেম ইন আ বডি মানে তারা গ্রুপ ধরে এসেছিল ইন আ ফেক্স হতভম্ব ইন আ নাটশেল অর্থাৎ সংক্ষেপে আ লড অফ তো এই ধরনের কিছু ফ্রেজ আমাদেরকে মুখস্থ রাখা দরকার এরকম যেগুলো বাই ডিফল্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর্টিকেল এ সহ এরপর সেন্টেন্স দেখা যাক আই হ্যাভ আ হেড এক আমার মাথা ব্যথা আছে এখন এই যে হেড এক শব্দটির আগে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি এই ব্যবহৃত হচ্ছে আর্টিকেলটি আরও দেখা যাক শি শোড অ্যান ইন্টারেস্ট সে আগ্রহ দেখিয়েছিল সে আগ্রহ দেখিয়েছিল এর আগে কিন্তু অ্যান ব্যবহার হচ্ছে এখানে এ ব্যবহৃত হয়েছে এখানে অ্যান ব্যবহৃত হয়েছে এখানে ভাউল সাউন্ড কনসোনেন্ট সাউন্ডের কারণে এখন আমার আমার বিষয়টা হচ্ছে শি শোড অ্যান ইন্টারেস্ট সে আগ্রহ দেখিয়েছিল বাংলায় কিন্তু সে একটি আগ্রহ দেখিয়েছিল এরকম বলা হচ্ছে না বরং সে আগ্রহ দেখিয়েছিল কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে আবার আর্টিকেল অ্যান ব্যবহার হচ্ছে কখন হয় এগুলো তো এরকম কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর আগে আমরা আর্টিকেল বাই ডিফল্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আ ব্যবহার করে থাকি যেমন আ হেড এক আ কফ আ কোল্ড তার ঠান্ডা আছে আবার টেম্পার রেইজ হারি ইন্টারেস্ট এই শব্দগুলোর আগে আমরা আর্টিকেল হিসাবে এই বা অ্যান ব্যবহার করি এরপর সেন্টেন্সে দেখা যাক স্মার্টফোন ইজ সো ইউজফুল আ ডিভাইস অর্থাৎ স্মার্টফোন খুবই কার্যকরী একটি ডিভাইস এখানে খেয়াল করুন সো ইউজফুল একটি অ্যাজেকটিভ ফ্রেজ আছে কার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে আর ডিভাইস এটা যদি অন্যভাবে ব্যবহার করতে পারতাম আমরা যেমন স্মার্টফোন ইজ আ সো ইউজফুল আর ডিভাইস স্মার্টফোন হচ্ছে অনেক বেশি কার্যকরী একটি ডিভাইস কিন্তু না এটা ব্যবহৃত হয়েছে কিভাবে আগে অ্যাজেকটিভগুলো ব্যবহার হয়েছে এই নাউনের জন্য যদিও ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো আগে ব্যবহৃত হয়েছে তারপরে এই নাউনের আগে আর্টিকেলটা ব্যবহার করা হয়েছে আরও একটি সেন্টেন্স দেখা যাক ইট ইজ টু ডিফিকাল্ট প্রবলেম ফর মি টু সলভ এটা আমার জন্য খুবই কঠিন একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য তো এখানে কিন্তু এরকম হতে পারত ইট ইজ আর টু ডিফিকাল্ট প্রবলেম ফর মি টু সলভ কিন্তু সেটা না হয়েছে ইট ইজ টু ডিফিকাল্ট আ প্রবলেম ফর মি টু সলভ এটা কেন হয় ইয়েস সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারটা এমন সো বা টু অ্যাজেকটিভের আগে থাকবে টু অ্যাজেকটিভ এরপরে আর্টিকেল এ বসবে তারপরে নাউন বসবে যেটা আপনারা এই সেন্টেন্স দুটাতে দেখেছেন তো সো এ ধরনের সেন্টেন্স ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা আশা করি আর কোনো ভুল করব না এরপরে সেন্টেন্সটি দেখুন হি ইজ রিডিং আ হুমায়ুন আহমেদ সে একজন হুমায়ুন আহমেদকে পড়ছে আসলে কি তাই না আচ্ছা হুমায়ুন আহমেদ একজন বিখ্যাত রাইটার এবং এটি তিনি একজন প্রপার নাউন কিন্তু এই হুমায়ুন আহমেদের আগে আর্টিকেল কেন আমরা ব্যবহার করলাম আমরা জানি প্রপার নাউনের আগে আর্টিকেল ব্যবহৃত হয় না এখানেও আগে আরও কিছু প্রপার নাউনের ব্যবহার ছিল এখানে আরেকটি ব্যবহার সেটা হচ্ছে যদি কোনো প্রপার নাউন এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে নির্দেশ না করে ওই নাউনটির মাধ্যমে ওই শব্দটির মাধ্যমে যদি ওই ব্যক্তির কোনো সৃষ্টিকর্ম সাহিত্যকর্ম কে বোঝায় তখন তার আগে আবার আর্টিকেল নিয়ম অনুযায়ী বসতে পারে এ বা অ্যান বা যেটা প্রয়োজন যেমন এখানে আর রাই হুমায়ুন আহমেদ বলতে বোঝাচ্ছে আর রাইটিং অফ হুমায়ুন আহমেদ হুমায়ুন আহমেদের নভেল নভেল হতে পারে অন্য কিছু হইতে পারে সো নট হুমায়ুন আহমেদ হিমসেলফ এরপর সেন্টেন্স দেখা যাক আ গ্রুপ অফ বয়েজ ইজ মেকিং নয়েজ অর্থাৎ একদল ছেলে হইচই করছে এখানে খেয়াল করুন আ গ্রুপ অফ বয়েজ এখানে এই গ্রুপ শব্দটি আগে আর্টিকেল এ ব্যবহৃত হয়েছে তারপরে অফ ফ্রেজ দিয়ে একটি কমন নাউন ব্যবহৃত হয়েছে তো এটার একটি স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারটা কি কালেকটিভ নাউনের আগে আর্টিকেল এ বসবে এবং কালেকটিভ নাউনের পরে অফ বসে তারপরে কমন নাউন বসে যেমন আ ব্যাস অফ স্টুডেন্টস তো এই ধরনের অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ফ্রেজ আকারে আমরা কালেকটিভ নাউন এবং কমন নাউনের সমন্বয়ে কিছু ফ্রেজ ব্যবহার করি যেমন আ ব্যাস অফ স্টুডেন্টস আ মানে হচ্ছে এক ব্যাস স্টুডেন্ট আ গ্যাং অফ রবার্স এক দল ডাকা দ্য ফ্লক অফ বার্ডস একজাক পাখি এ ধরনের সব এই ধরনের ফ্রেজগুলো আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ব্যবহার করে থাকি তো ভিউয়ার্স এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এই ভিডিও লেসনটিতে আমার সাথে থাকার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে পাশে থাকবেন আর আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমার চ্যানেলটিতে এসে থাকেন অথবা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন আর হ্যাঁ পরবর্তীতে আমাদের চ্যানেলটিতে 
कौन टॉपिक के ऊपर वीडियो लसन चांता अवश्य ही निश्चय कमेंट्स करें जानते भूल बैन ना